もちろんですがまだまだ走れる馬体です。それでは本日お集まりいただきましたファンの皆様にディスグラシュ号の関係者の皆様をご紹介いたしましょうはじめに馬主の有限会社キャロットファン代表取締役秋田博明様でございます続きまして矢作義人調教,教師でございます岡優作上京助手でございます北口博之厩務員でございますそして生産者のノーザンファーム代表吉田克美様でございますそれではここで関係者の皆様に対しまして日本中央競馬会から花束が贈られますそれではどうぞ花束をお渡しください栄えある引退式皆様そしてディスグラ集合おめでとうございます早速ではございますが、私の方から関係者の皆様にディスグラ集合の思い出を一言ずついただきたいと存じます。えー、前も大変失礼いたします。はい、やらせていただいてよろしいでしょうか。えー、はじめに矢作一長教師お願いいたします。有馬記念を勝った直後、もったいないねとおっしゃいましたが、その気持ちは今どうでしょうか。もったいないです。先ほどまでパドックで乗ってらっしゃいましたね。あの、受け入れだったんで、はい。改めて、引退式当日、今日迎えた気持ちを教えてください。寂しいですね。まあ、本当に、ディスクラッシュ号というのは、矢作厩舎にとって。いろいろなものをもたらせてくれた、名馬ではなかったかと思いますね。本当に、あの。それ以上の馬にはもう巡り合わないんじゃないかというぐらい、ご歳になって進化してくれましたし、もう何も言うことはないです、本当、リスグラッシュに感謝しております。一言だけ、リスグラッシュに言葉をかけてください。いや、あのこうなったからには、いい子を産んでもらって、私
辰巳社長と秋田社長にお願いして子供をやらせていただくんで、えー、子供を連れて新しく生まれ変わった京都競馬場に帰っていきたいと思いますのでまた皆さん応援よろしくお願いいたしますやはり上京してございました、えー、続きまして岡優作上京女子に聞きたいと思います、えー、お母さんは海外遠征を組みましてほとんど稽古をつけていらっしゃいましたそうですね本当にこのような馬に携わらせていただいて本当にあ,のありがたく思います牝馬で年々強くなってくるこれはリスグラシュ号の背に乗っていて感じるところはありましたかそうですねやはりもう3歳の頃から比べたらもう最後の方もう有馬記念勝つそうですね5歳になってからはもうまたがった雰囲,雰囲気というかもうまたがったその瞬間からもう全然違うなっていう本当にすごい成長してくれたんだなと思います今日で引退ですけれどもどんな気持ちでしたいやもうありがとうしかないですね本当にお疲れ様でしたとありがとうございました岡調教女子でしたそしてもうちょっと涙ぐんでいらっしゃいますが北口球務員に伺いますえー、リスグラ集合が旧車に入ってから3年半、一番近くで見守っていらっしゃいました。いや、本当、ね、去年、一昨年までは悔しい思いばっかりしてましたけど、去年、本当、ありがとうとしか言いようがないです。えー、旧車の関係の方に聞きました、引退式は泣くよとおっしゃってました。集合の一番近くで見守ってらっしゃいました北口事務員でした、えー、そしてモータルファーム代表の、えー、吉田勝美様ですが、まあ、数々のメンバーを生み出してきたモータルファームですけれどもその中でこのリスグラ集合というのはどんな存在に当たるんでしょうか、えー、あの本当にだんだんね強くなって体ができてきてもう夏なんか北海道の店で調布したんですけど本当にどんどん変わってきたのでもう最後はすごかったですねえー、そのリスグラ集合がモーザンファームにまた帰ってきます。えー、もうあのすぐ帰ります。はい。えー、本当に大勢のファンの皆さん集まっていただきましたけれども、ファンの皆さんが今日この場で期待していることはリスグラ集合を果たして最初の相手は何になるのかなということではないかと思いますが。えー、あのー。あのマナーで決まってないんですよ、実は、まあ、まあ一番いいのを、どれぐらい考えて、やることになりますので、まあ、カナロになるか、あのデイトールになるか、まあね、キャロットも最初になりますし、まあ、モビスというのはすごくいいのをつけてるんで、まあ、それかもしれませんし、よく考えてやりますありがとうございました、カナロア、デイデオロ、えー、モビス、佐藤の、えー、お子さんの候補が上がったところで。えー、皆様のインタビュー一言ずつ頂戴いたしました。それでは最後になりますが、馬主の有限会社キャロットファームを代表いたしまして、秋田博明様からリスグラ集合を応援していただいた多くのファンの皆様に一言ご挨拶がございます。よろしくお願いいたします。
多少の背中腰に弱いところがありまして本当の力を出すことがそれまでできませんでした前線はしてましたけれども G1 は勝てませんでしたただ夏の3ヶ月間北海道にいて馬が体重十数キロ増えましたですねそこから馬が大変しっかりした体になりましてそれでだんだんだんだんとこう精神的にも強くなり2回の香港の遠征を経て精神的にも非常にしっかりしてきましたそういうことで、えー、去年、うん、1年間で5回レースしたんですけども G1 なんと国内国外を含めて3連勝というそして最後あの有馬記念の3連勝目が、まあ、G1 馬が11頭いる中であれだけのパフォーマンス先ほども映像で見ましたけれども一波乱で5馬身ちぎりましたよねそこまでの馬になるということは私を引き止めて誰も思わなかったと思いますまあ本当にそれだけの能力を秘めた馬だったと思います今もですね、えー滋賀だけで五百三キロと先ほど聞きましたけれども、お母さんになる準備をしております。えー、体が随分疲れが取れてですね、えー、さ北海道に帰って、まあ、来年いい子を産めるそういう体になっております。えー、これからもあのリスクラッシュ含めて来年生まれる子も、えー、含めてこれからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。秋田様ありがとうございましたこの後は記念撮影に移りますはじめに関係者の皆様のみでの記念撮影をさせていただきます京都競馬場で今日編成を参加しておりすぐらしの引退式ですね、えー、その様子を皆様にもご覧いただきました冷たい空気の中だと思いますけれども、本当にね、たくさんのファンの皆様も、このリスクラッシュ、最後に一目という思いもありましょうし、あのそれぞれの関係者の皆様のコメントは、引退式ですから、もちろん引退式をできるということだけど、本当に特別な、自分まであることは間違いないわけですけれども、そんな中でこのリスクラッシュの、まさにここ1年ぐらいのね、凄まじい成長というのを感じている、間近で感じらせていらっしゃる。皆様のコメントというのがちょっと重たいし、感動しますね。ちょっともらい泣きをしてしまいそうになりますね。すねはい、特に一番身近にいたのは間違いなく救命の北口弘之さんだったと思いますけれども、はい、そうですよね。北口さんにとっての言葉はいらない、うん。そうですね。ですね。ありがとうっておっしゃってます、ね。そういった思いをまたね、リスムラシュが。素晴らしい結果という形にして、はいうん、あの皆さんに残してくれたんだなというそんな印象もありますね、うん、吉田勝さんのインタビューもありましたけれども、はい、そうかまだ確定はしてないんですね,、うん、ですねお相手というのもね非常に楽しみですよねいやそれは楽しみですよね一体どの馬との間にね、はい、あのリスムラッシュの一番最初の三区とこういうのが生まれてくるのかまあ、もう間もなくそうは言ってもね、えー、判明するところにもなろうか